направо му оставиш точка. Здравейте и добре дошли в новото видео на Supercharged. Днес правим първия драг рейс в канала. Времето е супер ветровито, така че ще влезем в колите, за да ви разкажем какво става. Причината да направим този драг рейс, че видяхме, че и двете имат горе-долу еднакви резултати на от 0 до 100 и от 0 до 400 метра. Тежат горе-долу еднакво и затова решихме, че ще е интересно да се направи такова драг рейс, че между две коли, които просто не си се попадат по никакъв начин. Едната е дизел, другата е електрическа, но въпреки всичко смятаме, че е забавно и се надяваме разликата да е малка. На високи скорости електрическите коли, дори и перформанс модела на Тесла не е достатъчно силен над 100 км в час. Между 100 и 200 там пак е много по-бързо от тая, в която сме в момента, но въпреки всичко не може да я сравниш с някакъв бензин, който вече е в обороти. Моя предикшен е, че това, че тя е 4 по 4, Първите метри ще ми дръпне и предполагам, че няма да мога да я догона до 400 метра. Моята Тесла, както всички знаете от това видео, което ще сложа отгоре, е най-слабата Тесла, която има въобще в третия модел. С най-силният двигател, който някога са слагали на тая кола, електродвигател, който е 305 коня. Между 300 и 305 коня, 60 кВт батерия, LFP, с официалната мощност около 240 кВт или 305 коня. Само задно предаване, което е много важно да се каже и тежа 1840 кг по официални данни. Сега, вътре, аз тежа малко повече от Влади, така че решихме, че ще направим поне един старт на обратно разменени, за да видим дали нашата тегла вътре тия 40 кг, 30 разлика ще има някакво значение. Ако такива видео ви харесват, не забравяйте да се абонирате за канала. Лично мен това ме кеф и страхотно, така че винаги съм си мечтал да направя такова видео. Колата е пета серия, 530 дизел, X-Drive, т.е. 4x4. Двигателят е 6-силиндров B57, 265 конски сили, 620 Нм, 8 степенен ZF. По заводски данни на колата и дават, че тежи тони 800, но според мен с горивото, с мен вътре, панорамния таван, с голямото стекло, електромотори, електромоторите в седалката, реалистичното тегло на пътя в момента на колата е някъде около тони 900, тон 950. Може и да гоним 2 тона някъде. Така че на хартия изглежда сякаш теслата и по-мощна, и по-лека, но това не означава, че ще се оставим на теслата и няма да направим всичко възможно да я пребием. Пускаме спортен режим, на котията също спортен режим и брейк бустваме на място, за да направим възможно най-добрия старт и ще видим какво ще стане. Готови сме хора, почваме! Направо ме смаза! Направо ме смаза, човек! Първите метри бяха брутални! Предполагам, че ако бях същите коне и 4x4, може би ще го бия. Защото след това го настигнах накрая. В метрите накрая вече бях доста близко. Това е жесток, хора! Първият драг рейс! Втори опит на същата дисциплина. Сега ще проверим какво става. Имаме ли достатъчно мощност да биеме BMW-то? Проблема е начало от хора, това е ясно. Но аз загубих една секунда, докато натисна гъста, защото бях на спирачка по някаква причина. Beyond me, защото съм доста интелигентен явно. Добре, почваме втория път. Този път бях по-бърз! Ще го бия! Ще го бия! Ето го хрещето! Ето го! О, мен! Кво става, бе? Това беше... Но съм тъп човек натисна. Аз като тръгвах на миналия път държа спирачката, човек не знам защо. От 0 до 106 и 
Купели! Аре, последно, трябва десайдер. Раунд 3. Файт! Готови сме, хора? Пак не мога да го... Не! Не мога, не, минавам го, минавам го. Първият момент 4 по 4-то не мога да се сравни, но след това вече... Е, слата! Ей! Малко реджен, реджен трябва, реджен. Това цялото, цялия драк рейс до тук загуби около 6% батерия, хора. Само тези миля и половина. So what really happened? Значи, остава последното видео, в което Влади ще бъде в Теслата, а ще бъде в БМВ-то. Защото искаме да видим дали това, че аз съм 30-40 кг по-тежък от Влади, ще окаже някакво значение за времето, което ще дадеме. Последен тест. Дай да видим сега как ще е в БМВ-то. Раунд 4. Фейт! Няма никакъв шанс. Напава от вя, човек! Няма никакъв шанс! Факин хел! Чай, че тук нямам реджен. Напава ме остави в точка. Колко е? 13,97. Това е бро... Е, това е заради килата, човек. Не мога да е друга разлика. То натискаш газ, смисъл. За специално за времето, кой е първи и втори има реакшн тайма, ама времето няма. Да. А колко е от 0 до 100? 6.05 най-дорото. Значи отслабвайте, пичо е! Трябва умения и да сте по-слаби. Време е и за крайните резултати. Теслата спечели 3 от 4-те старта и е явен победител в състезанието. Сега ще кажем и най-добрите времена за двете коли в това състезание от всички стартове. Теслата записа най-доброто си време 6.05 секунди из 0 до 100 и 13.97 секунди за четвърт милята. При BMW-то най-доброто време от 0 до 100 от всички стартове беше 6.14 секунди и 14.09 секунди за четвърт миля. Хора, това беше най-якият експириенс. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате, за да имаме още много такива видео. Пистата е разкошна, времето беше страхотно, с изключение на бруталния вятър. Надявам се това да ви е харесало и ще се видим в следващото видео. Чао! Мац Лотсън не трябва да работи на такива условия, сигурен съм. Разбира се, няма да карам... Опа, чакайте да вземем митко. Хел, мен, някакъв търкел мина точно на един метър над колата. Брутал шит.